ஹாய் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சமச்சீர் கல்வியில் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஃபிஃப்த்து யூனிட்டில் இருக்கிற போயம் நம்ம பார்ப்போம் இந்த பயிற்றியை பார்ப்போம் அ ஃபாதர் டு ஹிஸ் சன் பை கால் ஆகஸ்ட் சேன்பர்க் ஃபஸ்ட் நம்ம அபவுட் தி ஆதர் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஸோ இந்த பொயட் பொயட்ரி இஸ் த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் அ டோ லீவிங் தோஸ் who look through to guess about what was seen during a moment in karl sandberg and what is poetry abingirukku or definition koduthirukkaru adavadhu enna na poetry kavidai kavidai abingiradhu enna na or or second la fraction of second la or room la irukra kadava vande terandittu moodrom terandu moodapotra kadavu valiya அங்கே என்ன பார்த்தான் ஒருத்தன் பார்த்தானா அங்கே என்ன பார்த்தான் அப்படிங்கிறத அவனுடைய யூகத்துக்கே விட்டு விட்டுறது தான் கவிதை புரியுதா ஸோ அதான் ஒரு ஒரு செகண்டில் ஒரு செகண்டில் ஒரு ரூமை திறந்துட்டு மூடினா அதுக்குள்ளே அவன் என்ன பார்த்துருப்பான் அப்படின்னு கெஸ் பண்ணுறது தான் கவிதை அப்படின்னு கவிதைக்கு வந்து டெஃபனிஷன் கால் சேன்பர்க் கொடுக்குறாரு சேன்பர்க் வாஸ் போர்ன் இன் கேல்ஸ்பர்க் Ilionis to parents of Swedish ancestry. Carl August Sandberg, January 6, 1878, July 22, 1967, was an American poet, writer ed- and editor. He won three Pulitzer Prizes, two for his poetry and one for his biography of Abraham Lincoln. இவர் வந்து ஒரு ஸ்வீடிஷ் பே பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து மகனாக பிறந்திருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு பொயட் அப்புறம் ஒரு ரைட்டர் எழுத்தாளர் அப்புறம் பத்திரிகை ஆசிரியராகவும் அவர் வந்து பணி புரிந்தார் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து அவர் புலிட்ஸ்டர் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருக்கிறாரு அந்த விருது வாங்கியிருக்கிறாரு ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவை கவிதைக்காகவும் பொயட்ரிக்காகவும் ஒரு தடவை வந்து பயோகிராஃபி ஆஃப் ஏப்ரஹாம் லிங்கனையும் லிங்கன்காகவும் வாங்கியிருக்கார் அதாவது அவருடைய ஏப்ரஹாம் லிங்கனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை இவர் எழுதியிருக்கிறார் கால் சேன்பர்க் எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ அதுக்காகவும் ஒரு தடவை இந்த புலிசர் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கிறாரு அவருடைய பொயட்ரிக்காக ரெண்டு தடவை வாங்கியிருக்கிறாரு ட்யூரிங் ஹிஸ் லைஃப் டைம் Sandberg was widely regarded as a major figure in contemporary literature especially for volumes of his collected works including Chicago poems Corn Huskers and Smoke and Steel அவருடைய வாழ்நாள்ல வந்து அந்த நேரத்துல இருந்த கால கட்டத்துல அவர் வந்து ஒரு முக்கிய ஆளுமை நிறைந்தவராக இருந்தார் அவர் அவரை வந்து அவருடைய முக்கியமான நூல்னு பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் தான் சிக்காகோ போம்ஸ் கான் கான்ஸ்டக் ஸ்மோக் அண்ட் ஸ்டீல் இதெல்லாம் வந்து அவருடைய முக்கியமான நூல்கள் பட் ஹி என்ஜாய்டு அன்ரைவல்டு அப்பீல் அஸ் அ பொயட் இன் ஹிஸ் டே பஹர்ஸ் பிகாஸ் த ப்ரெத் ஆஃப் ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் connected him with so many strands of american life and at his death in 1967 president lyndon b johnson observed that carl sandberg was more than the voice of america more than the poet of its strength and genius he was america avarku oru luck irundhathu avarudeya kaala kattathila vande avaru potiye illada oru poeta avaru vande irundhar அதாவது ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப வாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பரந்த அனுபவம் இருந்தது எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய புக்கில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாரு அவரை வந்து அந்த நேரத்தில் இருந்த அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் கால் சான்ஸ்பர்க் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இவர் வந்து அமெரிக்காவுடைய ரூல் அமெரிக்காவுடைய ரூல்லே இவர் தான் அதாவது அமெரிக்காவுக்காக ஒரு பெரிய குரல் கொடுத்தவர் யாருனா இந்த பொயட்டு தான் அவர் அவர் வந்து அவரே தான் அமெரிக்கா அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து அந்த பிரசிடென்ட் வந்து 
ஒரு புகழ்ச்சியாக அவரை பேசுகிறாரு ஸோ இது வந்து இந்த அவர் அவர் தான் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொன்னதே வந்து கால் சர்மர்கோட அவருடைய புகழை வந்து புறைசாற்றுறதாகவும் அவருடைய மேன்மையையும் புலமைத்தன்மையும் நம்ம தெரிகிறதாகவும் அழகாக இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ போயம் பார்ப்போம் ஃபாதர் சீஸ் ஹிஸ் சன் நியரிங் மேன்ஹூட் அதாவது ஒரு அவருடைய பையன் அவருடைய பையன் ஒரு ஒரு இந்த கால் கால் ஆகு சுசன்பர்கோட பையன் வந்து சின்ன பையன்லேருந்து ஒரு ஆணாக மாறுறான் அந்த நேரம் வந்து அந்த நேரத்தில் ஒரு அப்பாவுக்கு வந்து அதாவது உலகத்தில் உள்ள எல்லா அப்பாவுக்குமே வந்து ஒரு பயம் வருது நம்முடைய குழந்தை எப்படி இருக்குமோ உலகத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிடுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அவனுக்கு வருது ஸோ இந்த இந்த பயத்தில் தான் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உலக ஞானம் நமக்கு ரொம்ப அவசியம் தன்னுடைய அனுபவத்தின் மூலம் எப்படி வந்து எப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோன்னா வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடையெல்லாம் நம்ம எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறும் ஆற்றலும் சக்தியும் நம்ம பெறலாம் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொல்கிறார் நம்முடைய பையன் ஒரு வாலிபனாக மாற மாறும் பொழுது அந்த தந்தை தன்னுடைய பையனை காப்பாற்றுறதுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு மற்றும் ஜாக்கிரதை உணர்வு ரெண்டுமே வந்து அவனுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் விரும்புகிறாரு அது எப்படி அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இந்த இந்த இது தான் வந்து இந்த பொயட்ரியில் அவர் கொடுத்துருக்கிறாரு அது என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபாதர் சீஸ் ஹிஸ் சன் நியூரிங் ஃபாதர் சீஸ் ஹிஸ் சன் நியூரிங் மேன்ஹூட் வாட் ஷேல் ஹீ டெல் தட் சன் லைஃப் இஸ் ஹார்ட் பி ஸ்டீல் பி அ ராக் அண்ட் திஸ் மை ஸ்டாண்ட் ஹிம் for the storms and so him for hamdram monachani sti adha and avan enna solraru vaalkai vande eppadi romba hard life is hard adu vande oru steel ekku ponjadu so appo be a rock and be a steel appdin solraru adha adu nee vande வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது அப்போ நீ எப்படி அதை ஒரு இரும்பை போல் ஒரு பாறையை போல் உறுதியாக இருந்து அதை வந்து நீ எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அண்ட் திஸ் மைட் ஸ்டாண்ட் ஹிம் ஃபார் த ஸ்டாம்ஸ் புயல் அண்ட் சர்வ் ஹிம் ஃபார் ஹம்ரம் மொனாச்சனி வாழ்க்கை வந்து லைஃப் இஸ் ஹார்ட் ரொம்ப கடினமானது வாழ்க்கை வந்து மிகவும் கடினமானது அது அதை நீ சமாளிக்கணும்னா நீ எப்படி இருக்கணும் ஒரு எக்கை போல் ஒரு பாறையை போல் நீ உறுதியாக நிற்கணும் உறுதியாக நின்னால் தான் அந்த வாழ்க்கையில் வர புயல் அப்புறம் ஹம்ரம் மொனாட்டனா ரொட்டீன் லைஃப் நமக்கு காலையில் எழும்புகிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் நைட்டு தூங்குகிறோம் இந்த தான் நம்முடைய ரொட்டீன் லைஃப் இல்லையா அந்த போரிங் மொனாட்டனி ரொம்ப சோகமான ஒரு ஒரு நிலைமையிலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா நீ என்ன பண்ணணும் ரொம்ப உறுதியாக நீ நிற்கணும் அப்படி அவன் சொல்கிறாரு அதாவது தளர்வான நேரத்தில் வந்து நம்மளை வந்து முடக்கிடக்கூடாது அண்ட் கைடு ஹிம் அமாங் சடன் பிட்ரையல்ஸ் அண்ட் டைட்டன் ஹிம் ஃபார் ஸ்லாக் மொமெண்ட்ஸ் லைஃப் இஸ் அ சாஃப்ட் லோம் பி ஜென்டில் கோ ஈஸி அண்ட் திஸ் டூ மைட் சோ ஹிம் ப்ரூஸ் ஹவ் பீன் ஜென்டில் வேர் லேஷஸ் ஃபெயில்டு அதாவது தளர்வான நேரங்களில் வந்து ஸ்லாக் மொமெண்ட்ஸ் ஸ்லாக் மொமெண்ட்ஸ்னால் தளர்வான தருணங்கள் சில நேரங்களில் வந்து லைஃப் அப்படியே ஸ்லோவாக போய்கிட்டுருக்கோம் சில நேரங்களில் லைஃப் என்ன பண்ணணும் டைட்டன் இறுக்கமாக வந்து பிடிக்கணும் ஸோ தளர்வான நேரங்களில் வந்து முடக்கி எதிர்பாராத ஏமாற்றங்கள்லேருந்து சடன் பிட்ரையல்ஸ் ஏமாற்றங்கள் எதிர்பாராத ஏமாற்றங்களில் இருந்து அவனை காத்து அதை வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து எதிர்த்து அதை அதோட எதிர்த்து போராடி எதிர்நீச்சல் இருந்து போரா எதிர்நீச்சல் போட்டு போராடி அந்த இதில் அந்த சோர்வுகள்லேருந்து நம்ம வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் லைஃப் இஸ் அ சாஃப்ட் லோம் லைஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபர்டைல் சாயில் ஒரு நல்ல சத்து நிறைந்த மண் மாதிரி ஸோ அதில் வந்து நீ என்ன பண்ணணும் ரொம்ப ஜென்ட்லாக ரொம்ப 
ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகணும் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாரு லைஃப் இஸ் ஹார்ட் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா லைஃப் இஸ் ஹார்ட் ஹார்டாக இருக்கும்போது நீ எக்கு மாதிரி பாற மாதிரி உறுதியாக நின்று நீ ஜெயிக்கணும் அதே இது நீ சில நேரங்கள் என்ன ஆகும் திடீர்னு ஏமாற்றம் வரும் திடீர்னு வந்து இறுக்கமாக இருக்கும் திடீர்னு லைட்டாக இருக்கும் அதே நேரம் லைஃப் வந்து சாஃப்ட் லோ மாதிரி அப்படியே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போய்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்தில் நீயும் என்ன பண்ணணும் கோ ஈஸி கோ பி ஜென்டில் அண்ட் கோ ஈஸி அதில் வந்து நம்மளும் ஈஸியாக போகணும் அண்ட் திஸ் டூ மை சோ ஹிம் ப்ரூட்ஸ் ஹவ் பீன் ஜென்டில்ட் வேர் லேஷஸ் ஃபெயில்டு லேஷஸ்னா சாட்டை அடி ப்ரூட்ஸ் ப்ரூட்ஸ்னா முரட்டு குணம் உள்ளவர்கள் வயலட் வயலண்ட்டானா ரொம்ப வயலண்ட்டான குணம் உள்ளவங்க அதான் வந்து ப்ரூட்ஸ் முரட்டு குணம் உள்ளவர்கள் ந அதாவது நம் நம்ம வந்து யாரெல்லாம் பார்க்கணும் மென் சில நேரங்களில் நம்ம லைஃப்பை மென்மையாக பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் வந்து முரட்டு மனிதர்கள் எல்லாமே ஜென்டில் ஆகிட்டாங்கன்னா அங்கே என்ன இருக்கும் லேஷஸ் ஃபெயில்டு கர கசையடிக்க நமக்கு சாட்டை அடிக்க தேவையே இருக்காது புரியுதா நம்ம அதான் அமைதியாக சில நேரங்களில் அமைதியாக ஜென்டிலாக போயிட்டோன்னா முரட்டான ஆட்கள்கிட்ட நம்ம முரட்டுத்தனமாக போக வேண்டியது சில நேரங்கள் அன்பே வந்து அவங்கள அமைதியாக கொண்டு போயிடும் அங்கே வந்து சாட்டை அடிய நமக்கு தேவையில்லை த க்ரோத் ஆஃப் அ ஃப்ரெயில் ஃப்ளார் இன் அ பாத் அப் ஹஸ் சம்டைம் ஷேட்டர்ட் அ ஸ்பிளிட் ராக் அதான் ஃப்ரெயில் ஃப்ளார் அப்படின்னா மிகவும் பலவீனமான பூ சின்ன பூச்செடி சின்ன பூச்செடி கூட என்ன பண்ணணும் ஷேட்டர்ட் ஸ்பிளிட்ட ராக் ஷேட்டர்ட் அண்ட் ஸ்பிளிட்ட ராக் அதாவது ஒரு பாறை மேலே வளர்கிற ஒரு சின்ன செடி சின்ன பூச்செடி கூட அந்த பெரிய பாறையே வந்து உடைச்சிரும் உடைச்சிடுற அளவுக்கு அதுக்கு வந்து திறன் இருக்குது டஃபில் கவுண்ட் ஸோ ஸோ டஸ் டிசையர் ஸோ டஸ் அ ரிச் சாஃப்ட் வாண்டிங் வித் அவுட் ரிச் வாண்டிங் நத்திங் அரைவ்ஸ் அது போல் என்றைக்குமே வந்து மென்மையாக நம்ம நடந்துக்கிட்டோன்னா அது வந்து வலிமையை வெற்றி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போது நமக்கு என்ன வேணும் அதுக்கு தளராத உறுதியான மனம் உறுதியான முடிவு வேணும் வெற்றி பெறுறதுக்கு உறுதியான ஆசை இருக்கணும் சரியா வெற்றி பெறுறதுக்கு உறுதியான ஆசை உறுதியான தேடல்கள் இருந்ததுன்னா தன்னை போல் நமக்கு பணம் வந்து சேரும் செல்வம் வந்து நம்மிடத்தில் சேரும் டெல் ஹிம் டூ மச் மணி ஹஸ் கில்டு மென் அண்ட் லெஃப் தம் டர்ட் இயர்ஸ் பிஃபோர் பரியல் அவன்ட்ட இன்னொன்று சொல்லணும் என்னென்னா அதிகமான பணம் அதிகமான பணம் ஒருத்தனை என்ன பண்ணிடும் அவனை அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே அவனை கொன்னுரும் ஸோ தேவைக்கு முன்னால் தேவைக்கு அதிகமான பணம் நமக்கு தேவையில்லை த கஸ்ட் ஃபார் லக் பியன் ஃபியூ ஃபியூ ஈஸ் இன் நீட்ஸ் ஹஸ் ட்விஸ்டட் குட் என் ஆஃப் மென் சம்டைம்ஸ் இன் டு ட்ரை த்வாட்டட் வாம்ஸ் வாம்ஸ்னா புழு ஸோ நம்ம வந்து நிறையா பணத்தாசை வந்ததுன்னு வைங்களேன் பணத்தாசை நிறையா வந்துச்சுன்னா அது ஒரு நல்ல மனுஷனையும் என்ன பண்ணிடும் மாற்றி புழு வாய்க்கிறோம் அதாவது வறண்ட வறண்ட நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு புழுவா மாத்திரும் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னா மணி கெயின்ட் இன் ராங் வே அதாவது நம்ம வந்து தவறான வழியில் சம்பாதித்தல் நம்ம பணம் தேவை அதை வந்து நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய முயற்சியில் நம்ம நம்மளுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கில் தான் நம்ம வந்து சம்பாதிக்கணும் இல்லைனா நம்ம தவறான வழியில் சம்பாதித்தோம்னா நமக்கு வந்து அது என்ன பண்ணோம் அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே ஒருத்தன் சாவுறதுக்கு முன்னாலேயே செத்தவன் தான் அதோடு அவனை வந்து அது என்ன ஆக்கிரும் புழுவாக தான் ஆக்கிரும் ஸோ நிறைய பணம் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு ஒரு வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து டெல் ஹிம் டைம் அஸ் அ ஸ்டஃப் கேன் பி வேஸ்ட் டெல் ஹிம் டு பி அ ஃபூல் எவர் ஸோ ஆஃபன் அண்ட் டு ஹாவ் நோ ஷேம் ஓவர் ஹேவிங் பீன் அ ஃபூல் Yet planning something out of every folly, hoping to repeat none of the cheap follies. That is, tell him time or so stuff can be wasted. That is, oh, we are here, 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 we
கற்றுக்கொள்கிறதான் அதுக்காக அவனை யாராவது ஃபூல் வெட்டியாக உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் கூட வந்து நம்ம அவனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை அதே நேரத்தில் நம்ம தவறு பண்ணுறோம் இல்லையா லேர்னிங் சம்திங் அவுட் ஆஃப் எவ்ரி ஃபாலி இப்போ இதை ஒவ்வொரு தவறில் இருந்தும் நம்ம ஒவ்வொன்றை வந்து மறுபடி ஒவ்வொ ஒவ்வொரு தவறில் இருந்தும் நம்ம ஒவ்வொரு பாடம் படிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னது அந்த தவறுகளை நாம் திருப்பி செய்யக்கூடாது ஹோப் ஹாப்பிங் டு ரிப்பீட் நன் ஆஃப் த சீப் ஃபாலிஸ் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு ஹாப்பிங்னால் நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும் நம்ம கொஞ்ச நேரம் சும்மா ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கிறது தப்பு கிடையாது அதாவது அதுக்காக ஃபூல் வெட்டி உட்காந்துருக்கான்னு சொன்னாலும் நம்ம அதை பற்றி வைக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம வந்து அதாவது தவறு ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறக்காக வெக்கப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஏன்னா ஒரு தவறில் இருந்து தான் நம்ம இன்னொரு நல்லதை நம்ம படிச்சுக்கிட முடியும் ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு நல்ல காரியம்தான் என்ன ஒரு விஷயம் அந்த செஞ்ச தவறுகளை நாம் திருப்பி செய்யக்கூடாது அதில் வந்து நம்ம மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கால் ஆகஸ்ட் சொல்கிறாரு நமக்கு ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் பாட்டில் நம்ம மீதி உள்ளதை பார்ப்போம் ஓகே